फ्रेंड्स वेलकम टू फर्स्ट एवर फ्री वीजा पोर्टल ऑन यूट्यूब मैं आपके लिए लेके आता हूँ बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो कि होती हैं स्टूडेंट वीजा विजिट वीजा और वर्क परमिट से रिलेटेड और वो भी बिल्कुल फ्री और कंसल्टेंसी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ चार्ज वो भी कमेंट्स और ईमेल्स के थ्रू तो फ्रेंड्स आपने मेरी पिछली वीडियोज देखी होंगी आज हम बहुत ही मजेदार सी वीडियो करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी तो बगैर टाइम जया कि ये आपका चलूंगा अपने मेन टॉपिक की तरफ तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे स्टूडेंट वीजा ऑफ डेनमार्क के बारे में हाउ टू गेट द स्टूडेंट वीजा ऑफ डेनमार्क या हाउ टू स्टडी इन डेनमार्क बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपनी पिछली वीडियो में हमने इसको कवर किया था पिछली वीडियो में जब मैंने इसको कवर किया तो प्रॉपर रेजिडेंस परमिट के तौर पे स्टूडेंट वीजा इन डेनमार्क को लेकर मैंने कवर किया था इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि डेनमार्क का स्टूडेंट वीजा में ऐसे लोगों के लिए बताऊं जिन लोगों की क्वालिफिकेशन कम है ग्रेजुएशन नहीं है जो तो डेनमार्क में जाके अपनी आ, आ, इतनी ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते कि जो पहले बैंक स्टेटमेंट अरेंज करें अठारह बीस लाख की फिर ज्यादा फीसें बने तो ये ऐसे लोगों के लिए वीडियो है जो सिर्फ डेनमार्क जाना चाहते हैं एक दफा जाके कुछ शॉर्ट कोर्स करना चाहते हैं थोड़े वक्त के लिए चेक करना चाहते हैं सिस्टम को काम करना चाहते हैं फिर वो अपना फैसला करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए फ्यूचर में क्या नहीं तो इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारी वीडियो देखें इस मालूम को जानने के लिए तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगा बात वो ये है कि आपको ये जो शॉर्ट कोर्स वीजा भी मैं आपको बताने लगा हूं ये अप्लाई करने के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास हो मौजूद ट्वेल्व इज एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल बारह साल इंडिया से या पाकिस्तान से जहां से भी आप हैं उसके बाद आपको चाहिए आयल्स आयल्स या टोफल में से एक आपको करना पड़ेगा स्कोर का इशू नहीं है 4.0 मार्क्स भी चलेंगे 4.5 मार्क्स भी चलेंगे लेकिन इंटरव्यू जब आपका होगा तो इंटरव्यू में आपको इतनी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए कि आप आंसर कर सकें तो ये एक मेन बातें थी दो उसके बाद हम चलेंगे कि जब आप एडमिशन लेंगे तो शॉर्ट कोर्सेज मैंने आपके लिए कुछ निकाले हैं यानी उसमें एक इंटरनेशनल क्लास होती है उसमें कुछ डेनिश लैंग्वेज लर्निंग कोर्सेज होते हैं कुछ और इंटर कल्चरल कोर्सेज होते हैं जो कि थ्री मंथस के होते हैं फोर मंथस के होते हैं साल में दो से तीन दफा इनके इंटेक्स किए जाते हैं और आप लोग उसमें एडमिशन लेके जो है वो अप्लाई कर सकते हो अपना स्टूडेंट वीजा तो फ्रेंड्स इसमें बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं ऐसे लोग जो बैंक स्टेटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए खुशी की बात यह है कि ये जो कोर्स मैं आपको बता रहा हूं इसमें जब आप फी पे करते हो तो इसमें आपकी अकोमोडेशन इसमें आपकी यानी रिहायश और आपका खाना और आपके तमाम लिविंग एक्सपेंसेस शामिल होते हैं अमूमी तौर पे बैंक स्टेटमेंट हम क्यों कहते हैं कि अरेंज करो जब बेसिक क्यों आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है वो इसलिए मांगती है ताकि आप जब डेनमार्क में जाए तो आप वहां पर रहें तो आपको किराया अपनी अकोमोडेशन का ठीक है जितना सा आपने रहना है खाना ट्रांसपोर्टेशन फिर अपना लिबास सारा कुछ उन चीजों के लिए आपको पैसे चाहिए होते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल इस इन चीजों से मुख्तलिफ है इनमें आपने ये करना है कि ये कोर्स होगा थ्री टू फोर मंथ्स तक ठीक है इसमें जो कॉलेजेस जो हैं वो जो फोक्स स्कूल्स हैं उनकी लिस्ट में आपको तीन चार के नीचे दे दूंगा उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें ये होगा कि जो स्कूल्स होते हैं जो बने हुए ये ये गवर्नमेंट रनिंग स्कूल्स होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिलती है इसलिए आपसे ये फी कम लेते हैं तो इन्हीं में ही आपने रह के स्टडीज करना होती है वहीं पे ही क्लास होती है वहीं पे ही आपका खाना या मैस होती है स्कूल की तरफ से ही तो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है फ्रेंड्स जी यानी आप वहीं पे पढ़ेंगे स्कूल में वहीं पे रहेंगे वहीं पे खाना खाएंगे मैं कोशिश करूंगा फ्यूचर में एक टूर आपको कराऊ उसका मैं जब दो जुलाई में मुझे याद है कि मैं ऐसे एक फोक्स स्कूल में मैंने विजिट किया था डेनमार्क में मैंने देखा था बहुत जबरदस्त सिस्टम होता है उधर स्टूडेंट्स होते हैं रूम्स बने हुए हर एक अलग अलग रूम है वॉशरूम है अपना सारी फैसिलिटीज हैं उसके बाद खाना जो है वो सबका मेस में होता है उसके बाद रहायश वहां पे या आपको ट्रांसपोर्टेशन का कोई खर्चा नहीं है तो फी आपने फ्रेंड्स जो इसके लिए पे करनी है ये स्कूल्स एडवांस लेते हैं यानी कम से कम 2500 यूरो से लेके 3000 यूरो तक की फी होती है जो कि आपको एडवांस में सारी पे कर देनी होती है फायदा उसका क्या है वो मेरे दोस्तों फायदा उसका ये है कि ना आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी ना आपको पर्सनल फंडिंग शो करनी पड़ेगी ना ये इशू होगा कि पैसे कहां से आएंगे दूसरे वीजा जब आप अप्लाई करते हो तो आपको मुसीबत पड़ जाती है यार 18 बीस लाख कहां से लाए फिर उसको क्लियर करें फाइनेंशियल मीन जो है वो शो करें बैंक स्टेटमेंट लगाए लॉस ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू का इन दिस मैन जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं यूरोप में एंट्री चाहते हैं उनके लिए बेस्ट वे है अगर वो ग्रेजुएट्स नहीं है उन्होंने सिर्फ 12 साल की स्टडीज की हुई है और आइल्स करें जल्दी से 4.0 4.5 स्कोर भी नफ है स्पीकिंग को बेस्ट बनाए स्पीकिंग का आपका जो इम्तहान होगा जब आप इंटरव्यू लोगे वो
और अगर आपको जानना है मजीद इसके बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इसके लिए मैं लेके आऊंगा आगे मजीद एक दो पार्ट जो कि टेक्निकली जो है वो दूसरी तरह के होंगे विजुअल की बजाय ताकि आपको मजीद प्रोसेस इजिली समझ आ सके तो बाकी रिक्वायरमेंट इसमें सेम है यानी आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हो गए अपना आई डी कार्ड अपना पासपोर्ट अपनी डिजिटल फोटोग्राफ्स जो आपका वीजा फॉर्म होता है वो उसके बाद आपकी जो दूसरी डिटेल्स हैं वो सारी ये तमाम चीजें सेम है तो इन इन्फॉर्मेशन को लेके जो आगे एप्लीकेशन सबमिट करना वीजा अप्लाई करने के लिए अलग से वीडियो होगी वो भी आप लोग देखना मत भूलना तो उसके लिए मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो किसी बात की समझ ना आई हो पता ना चला हो नीचे कमेंट्स में मुझसे आप पूछ लो मैं आपको बता दूंगा इसमें सबसे मेन बात यह है जो मेन बेनिफिट ये है जो वीडियो बनाने का जो एक मोटिव था वो ये था कि बिना बैंक स्टेटमेंट के आप इन स्कूल में जा सकते हो ये तीन चार स्कूल की लिस्ट नीचे आपको मिल जाएगी आप इनको देख लेना और इनसे अप्लाई करने का तरीका पूछ लेना इनसे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इनके इंटरनेशनल ऑफिस हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये वेलकम करते हैं वार्मली बहुत ज्यादा फायदा है वहां पे आप जाके फिर आगे अपना सेटलमेंट कर सकते हो फिर आगे आपकी मर्जी है मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था रजिस्ट परमिट के बारे में स्टूडेंट वीजा नेशनल वीजा डी टाइप होता है लॉन्ग टर्म वीजा डेनमार्क का वो मैंने आपको बताया था अगर आप वो अप्लाई करने में रखते हैं यकीन तो आप वो अप्लाई कर ले उसमें आपको वर्क परमिशन होगी उसमें आपको एक्सटेंशन होगी दो साल या साल के वीजे के बाद उसमें आगे आप वर्क परमिट की तरफ जा सकते हैं इस वीजा में एक्सटेंशन नहीं है आपको वापस आना पड़ता है प्लस इसके साथ आप काम नहीं कर सकते तो फ्रेंड्स ये थी आज की डिटेल्स इस वीजा के बारे में और वे वीजा अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो मेरी अगली वीडियो देखनी पड़ेगी कि कैसे इसको अप्लाई करना है तो स्टे ट्यून फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करो अगली वीडियो में मुझसे मिलो कंप्लीट तरीका जानो और फिर करो अप्लाई इस वीजा के लिए थ्री से फोर मंथ्स का वीजा होता है इजी एक्सेस टू यूरोप थैंक्स अलॉट का अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज बाय बाय